是魔鬼所在的客房，赶紧带我过去，否则我拳头不分男女。之前公司差点破产，是那些老部下拿出积蓄才让江伯伯渡过难关。江城这么做，是想气死江伯伯吗？你身体刚恢复，先别想那么多。来，先把鸡汤喝。李小姐，这可是顾总第一次亲手熬的鸡汤，味道怎么样？是吗？你不说，我还以为是哪个大厨熬的呢。小琴，以后要改口，叫顾太太。顾太太好。我知道你在担心什么。江振华所担心的，无非是那些老部下老无所依。我已经告诉他们，下周就来顾氏集团上班。那会不会拖累你们呀？毕竟，顾氏集团也刚刚起步。哪里能让我的顾太太每天唉声叹气呀？江晨这个傻子，江氏集团这些老员工啊，都是对他们生产线十分了解的人。有他们在，我只会生产出更好的产品。只要江伯伯开心，怎样都行吧。过两天，我想去探望他一下。你给我查，顾天宇到底是怎么办到的？仅仅一夜之间就生产出和我一样的产品，而且抢走我们百分之三十的市场份额。江总，据我所调查的，他们的产品不仅品质更高，而且价格低廉，和我们的并不一样。一定是林志摩告诉我，天宇金氏集团的市场销量份额。既然这样，林志摩，我就提醒这些女人，自己究竟是什么身份。咱们江家的市场份额又缩水了，看看吧，老东西，自作孽不可活呀！都是你养的好女儿，吃里扒外，天天帮着外人对付你自己的公司。我的公司，是你从我手里抢过去的，我是一步步看着你如何走到今天的。那他也姓江，你赶紧跟林志谋说，让他住手，不要那么不要脸，处处帮着顾天。逆子。你觉得我还会帮你吗？你跟他住手！你疯了吗？竟然想打江伯伯！你来的正好，我爸有话跟你说。爸、啊，你可得考虑大局。你身体刚恢复，千万不能再生气了。去吧。你是要帮顾天宇对付江家吗？江城抢走了您的公司，我虽然不能帮您抢回来，但是顾天宇答应我，等到江城彻底被打败，会把得到的一半都给我。那你是为了自己？我一开始就打算，等您醒了，就把这一半还给您。子墨呀，我是怕委屈了你。顾天宇和江城啊。都不是生意的本。顾天宇对我很好，但是还您公司这件事情，我一直瞒着他。你也千万不要对任何人提起。最近林志墨频繁出入江家，你还说他是清白的？王阳威，上次我说过，上次是我错了，所以。这次我希望将功补过。最近江振华请人，子墨只是去探望他，只能说他是有个感恩的人。天宇，可是这样也代表他跟江城能经常见面了呀。你想想，他们之间可是谈了七年的恋爱，而你们呢，认识七个月还不到呢。七年的感情，哪是说放就能放的呀？天宇，你可得小心了。你们忙吧，我没什么事。顾总，签字。
语气冷冰冰的，吃醋了？吃醋？吃谁的醋？欧阳威吗？放心，我还是很信任你的。上次你不是说喜欢我做的汤，快尝尝这次有什么不一样？嗯，不错。老公，嗯、你还记不记得我之前说，要是我们赢了江城，你把所得分给我一半？记得，不过现在我们只是赢得了一些利润，还不足以打败他。那最近赚到的钱，可以先分我一半吗？嗯，就算我提前支取了。你想买什么？我直接给你买。嗯，直接把钱打到我账户里就好。好吧，我明天让。江婆婆，这些是顾氏集团赚到的钱，先还给您。傻孩子，我现在这个样子，要这钱还有什么用呢？还是你留着吧，我也算没辜负你爸对我的托付。这些就算是报答您的养育之恩，您应该收下。不用了，真的不用了。您就收下吧。都不要啊！那就给我吧。江城，把银行卡还我。这本来就是我的，凌迟末的、吃里扒外的东西，就这点，根本不够你欠我的十分之一。这个狐狸精终于露出尾巴了。林芷墨居然给江城转了一大笔钱。顾总，你要不我再查查，没准之间有什么误会。哪有什么误会啊？上面写的清清楚楚的，天宇给林芷墨的卡钱转到了江城的户头上。那个林芷墨，之前可能是生江城的气，现在气消了，又想回到他身边，毕竟七年的感情。够了。你在公司是不是太闲了？闲到用上班的时间来管我的私人问题？天宇，我可是为了你好，你怎么还怨起我来了？都给我出去！还记得这是哪儿吗？<咳>林芷墨。你愿意跟我做真的夫妻吗？我记性还不错吧？芷墨，上次给你的钱你花掉了吗？怎么突然问这个呀？如果江城现在求着你回去，你会答应？当然不会。顾天宇，你今天有点奇怪，有什么话你直说吧。那为什么钱？跑到了江城的账户里，顾天宇，你调查我？难道在你眼里我就那么不堪？事到如今，我还会舔着脸回去吗？那你给我个解释，至少给我理由。江伯伯醒了，我想把钱还给他，谁知道半路被江城抢。真的是这样？信不信由你，反正你已经派人调查我了。说明你已经不相信我了，我也没什么好说的了。我也是怕你没钱花在查你。那你问啊，为什么调查我？我自己打车回家，不用管我。你放手，放开我！我回家。去给我做饭吃。这都几点了？而且出门前你不是刚吃过晚饭吗？我想吃夜宵不行吗？行，你等着。一点时日都没有，重做。你不是已经心情了女佣吗
，觉得我厨艺不足，你找他做去。顾总，您不用再喝了。你许太太她没说谎吗？我不是怀疑她，我只是不明白，为什么她遇到任何事都不跟我说。难道她不知道她出了什么事，我会比她更？少爷，也许林小姐是怕怕伤害到你，担心你吧。天宇，你怎么在这儿啊？一个人喝酒多没意思啊！要不我陪你。喂，什么？顾天宇喝醉了。他和欧阳威在一起。好，我现在过去。顾天宇，跟我回家。林芷墨，天宇现在根本就不想看到你，他只想跟我在一起。我现在没心情和你纠缠。顾天宇，你是继续留在这？还是跟我走。你看清楚，他是谁？欧阳威。我呢？天宇根本就不认识你，你还有什么话可说呀，林志墨？你胡说八道什么？我的老婆，我怎么可能不认识？指着你生气的人，留下来，我们还可以一起好好喝酒，开开心心的。嗯、谁让你碰我？老婆，老婆，我的手了。现在顾天宇就像个小孩子，恐怕得我哄他才能听我的话。乖，跟我回家，我帮你擦干净。江城，小云，他们都是坏人，他们想抢我老婆，我不会让他们得逞。乖，我不会跑的啊！先把手放开。我不，你骗人！我一放开，你就跑了。怎么起那么早？昨晚折腾一宿。我昨晚做什么了？你不记得了？这叫我终身难忘。顾殿宇，你那个撒娇的语气是给谁学的？这个月竟然亏损这么多，再这样下去我就把你们全开了。江总，我们已经尽全力了，可是。可是那些老客户现在都跟顾天宇合作了。林芷墨，林芷墨，又是林芷墨透露给顾天宇。好啊，既然你不知悔改，跟定了顾天宇，那我就把你们两个一起毁了。我从小就在顾家长大的，他林芷墨才来几天呢，就让少爷把我开除了。只要你曝光他俩是假结婚，那你这个仇就报了。不行，这样对少爷也有影响吧？我一直在顾家别墅做女佣，从林芷墨住进来，他就回来顾上分床睡了，所以您十分肯定顾天宇和林芷墨就是假结婚，欺骗大家，我十分肯定。
。为什么要票吗？太过分了！亏我还以为他们是模范夫妻呢。啊、听说今天顾天宇是为了气象城利用年龄什么？太太气人了！大骗子，我再也不买固执集团茶叶，我也把茶叶退掉。现在记者爸爸都堵在路上，非要采访他呀！好，我现在过去。顾少，顾少，您跟林直墨究竟是假结婚，还是说林直墨同时脚踏两只船，跟您跟江少？我今天来就是为了澄清这件事的，是我追的林芷墨，而且我们已经结婚领证了，马上就要举办婚礼了。什么时候说要办？上次那场抢婚不算。芷墨，我要给你举办一场世纪大婚，并且向全世界转播，让所有人见证我对你的承诺。欢迎律师，我看你还是算了。感情这种事呢，讲究两情相悦。你呀，少费心思在顾总身上，你应该找一个真正你爱的人。你不过是个司机，有什么资格评论我的事儿、嗯？就算天宇喜欢林志墨，等他发现他一无是处，就会发现我才是最适合他的。你真不知道谁爱你。喂，志墨。我已经到楚祥燕饭店了，你那边还顺利吗？今天见那么重要的客户，你还惦记我的事儿？有赵青陪我呢，放心吧。好，试婚纱很重要，但是呀，别忘了吃饭和午休。对了，我听说赵老板是个特别感性的人，不知道这条情报能不能帮到你？放心，我对咱们的茶产品十分有信心。沈梦，你知道吗？如果再把这个大客户抢过来，江城就彻底失败了。哎，天宇，你说巧不巧？我今天就在路上遇到了江城，他有个提议非常有意思，过来你听听。听了你们两家公司的方案，我觉得都非常不错。至于跟谁合作？我会再斟酌斟酌。江少的计划书做的可真是详细，看来是有备而来。不过我很好奇，江少是怎么知道我在楚香宴见赵总的呢？这不还多亏了芷墨啊，他听说赵老板要来临城，第一时间通知了我。天宇，这次咱们可是公平竞争。江少可真是会开玩笑，芷墨每天都跟我粘在一块儿。他有没有通知你，我会不知道。我凭什么告诉你呢？顾天宇。别以为你有了林芷墨就一定能赢了我江家。哎，生意不成，仁义在，大家没必要因为一次合作闹成这样。赵老板说的是，就像有时候输赢早已注定，不会因为一次侥幸而改变。我顾天宇还是很有耐心等下去。听说今天有特大暴雨，芷墨要下暴雨了，你让赵琴送你回家。赵老板。跟您谈时，您还惦记着他的女人，这般三心二意，您把这个一交给他，您放心吧。抱歉，赵老板打断了商谈，我自罚一杯。我觉得自罚就没必要了吧？您向来是生意第一，女人第二，我看你的心思都在林芷墨身上吧。哎，话不能这么说，实话告诉你们俩吧，我和我夫人的关系就特别好，这次投资开连锁店。就是想纪念我们俩在奶茶店第一次相遇的事。打扰了，这位小姐，我着急去办事儿，在等司机来接我。他去取车了，到现在还没回来。你知道在哪能叫到出租车吗？这个地方很难叫到车。您要是不介意的话，我们有车可以先送您一趟。怎么好意思打扰你时间？没关系，反正我们也没有其他安排。这天儿看着就要下雨了，你快上车吧。刚才看到天宇给太太打电话，我觉得特别温馨。面对这么一大单生意，他还没忘了关心太太。
。从道理上讲，你们不分上下，但从感情角度，我决定把这次合作机会交给天龙。感谢您对故事集团的信任，赵总，赵总，他跟林志摩就是假结婚，他一直在骗你呢，对吧？江少，没有一期这话可不能随便说。我可以作证，少爷，好久不见呢，小云。在顾家工作了十几年的女佣天宇，这一点你承认吧？那又怎样？自从林芷墨嫁到你家，你们一直分床睡，保持距离，这根本不是一个正常夫妻该有的样子。对，这些都是我亲眼看见的。顾总，这话可是真的？他这些可都是演给外人。刚开始确实是这样，不过堂堂顾家大少爷竟然是一个伪君子，还说什么夫妻恩爱？赵总，您可别被顾天宇骗了。他这些可都是演给外人看的。既然这样，合作的事儿，我就再考虑一下。老公，你怎么来了？路上碰到一位找不到车的女士，没想到竟然是赵总的夫人。老公，咱们司机第一次来凌晨迷路了，还好路上遇到纸墨，我才及时赶到的。赵太太，真有这么巧吗？林芷墨，你不会为了帮顾天宇，连赵太太都巴结吧？年轻人，说话要有分寸。刚开始遇到芷墨的时候，是我主动要他帮忙的。老公，路上的时候啊，芷芷墨讲了他和顾天宇的一些事情，那些细节呀、啊，很浪漫，好幸福、啊。我一看到天宇和芷墨，就想起了我们俩年轻的时候。是啊。老公，要不然我们就跟顾氏合作吧。我喜欢芷墨，也想交他这个朋友。我本来也打算跟天宇合作了。赵总，这合作的事可不能感情用事啊，您是知道的。而且，女人懂什么？他们的话可不能听。江少，你别激动，以后也许我们还有合作机会嘛。大家难得聚在一起，来，干一杯。赵总这个大客户就这么被顾天宇给抢走。不过这顾氏集团也没有表面看的那么坚不可摧。你指的是什么？给你打匿名电话的那个人，很有可能就是顾天宇身边的人。没错。但是他的目的是什么呢？想知道答案，把他找出来不就行了？喂，小李，我现在给你个电话号码，限你三天内给我查出来到底是谁给我打的电话。到底是江城太笨，还是林芷墨太幸运了？这样都不行。我是江城，上次那个匿名电话我已经查到，是你打给我的。所以呢，我想跟你再合作一次，我有个办法，保证这次能把赵老板抢过来。你说，我等了你好久啊，欧阳律师。你要是敢把这件事说出去，我就再也不会帮你。我就是很好奇，顾天宇不是你的人吗？你为什么要出卖他？我不是出卖天宇。我只是不想让林芷墨立功。赵老板是林芷墨推荐的，要是生意谈成了，就是他的功劳。再这样下去，天宇就不可能离开他。传闻欧阳律师喜欢顾天宇很多年，看来是真的。你别废话，我把赵老板的酒店住址和房间号给你。你一定要说服他，不要跟顾氏集团合作，而且要让林芷墨背锅。很好。哎呀，都长眼睛吗？大鱼不偏的，戴什么墨镜？这不是江城的女朋友
冯家雪吗？我记得外界传闻她已经怀孕了，江城才答应娶她的。她怀孕是假的。今天晚上那个大闸蟹可真好吃，你看那个蟹蚝真饱满。等咱们再来临城的时候，还要去那家吃。好，我同意。好，你看隔壁的房间怎么门没锁呀、啊？不会是进了贼了吧？走，一起看看。你这是干什么？不，不要管我，让我去死！就算生意谈不成，你也不能这样啊！我是因为失去纸墨，不知道怎么继续活下去。哎，那个纸墨不是和顾天宇是夫妻吗？我真是听糊涂了。来，站长来，下来，下来，咱下来聊聊。来来来，小心点。全林城的人都知道，我和林纸墨在一起七年了。我一直把他当做我的唯一，可就在半年前，我和纸墨的婚礼上，顾天宇突然出现，把他带走了。这事儿我倒是知道，但是不是你先悔婚的吗？那是因为我突然发现，林纸墨竟然脚踏两条船，他一直瞒着我在私下跟顾天宇交往。我认识的纸墨，不像那种心机很深的女孩子呀。如果不是这样，顾天宇怎么可能会出现？他又怎么可能会跟顾天宇走？我明白你的意思，这恐怕要认识很久、很深的感情，才能做得出来。哎呀，看来这林纸墨还真的同时在跟两个人交往，真是知不知不知。也没办法成为我的朋友，是谁跟你说我脚踏两条船的？根本就没有这回事，这是三。我肯定不能出卖知情人。总之，我很讨厌你，以后也不要再给我打电话。哎，您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。Sorry, the subscriber you dial cannot be connected for the moment. 什么？我明明什么都没有做，我明明没有伤害过任何人，为什么？他们总是……我一定要让天宇知道，最后能帮他打败江城的，只能是我欧阳威，而不是林芷墨。林芷墨已经失败。现在该是我上场的时候了。只要我立了功，天宇就一定会醒悟。只有我欧阳威才是他人生。赵总、赵太太，很抱歉打扰你们，我是欧阳威。你们顾氏集团人谁都不见。赵总，林芷墨个人错，不能算在我们整个集团的头上。您听我给您解释，我这有详细的介绍。不管你是谁，我们不想听。你再不走，我就叫大堂经理了。可是，大堂经理来了。你们怎么什么人都让随便进呢？女士，请吧。怎么会这样？行，一定要帮天宇把生意抢回来。我告诉他，这一切都是我的功劳。还有什么办法？直到今天才来跟我道歉，你不觉得太……江城，如果当初你直接问我要股份，我也会给你，何必虚情假意跟我交往了七年，不然毁掉你，现在又污蔑我和顾天宇呢？直接跟你要股份，你当我傻了吗？全世界谁不喜欢钱？我知道你跟顾天宇不认识。
，临时抓了他充满心愿。可你竟然真的跟他走，你有没有考虑过我的感受？那你要怎么样，才能停止污蔑我出轨不天宇？很简单。我要顾天宇和你从凌晨彻底消失。那你要怎么样才能停止污蔑我出轨顾天宇呢？很简单，我要顾天宇和你从凌晨彻底消失。嗨，你们简直是胡闹！江城。你现在已经落魄到靠污蔑我来抢。江少就这么没有自信吗？也对，你们的生意已经一落千丈了，就等着赵总的资金救急呢。顾天宇，你敢不敢承认你就是故意陷害我的？你才是世界上最遗憾的人。林芷墨还不是靠一见赵太太得到的机遇？走狗屎运有什么好炫耀的？既然这样，那就比试比试吧。既然你们都不服气，那么这么吧，三天后，你们觉得就把你们最好的茶拿出来，让我挑选。好，到时候，我们看谁家的茶好，就用谁家的茶。我们同意。好，没问题。石墨是有很多年的泡茶经验了，没想到冯家雪也不差，也不看是谁调教这个我可是托人从赵老板的家乡寄过来的，他那么念旧，只要一尝到家乡的滋味，肯定会跟咱们合作。放心，我会好好泡这个茶的。嗯、赵总，赵太太。如何？我们决定，还是选择故事。这怎么可能？为什么？我把你假怀孕的事告诉江城，你猜他会怎么样？千万不要！其实我家的矿山早就被封了，我只有嫁给江城，我家才有翻身的机会。你要我做什么，我都答应你。简单，用最差的茶参加竞标。我要你故意输给古氏集团。这样，我就可以跟天宇说，一切都是我的功劳。不跟他合作就对了。什么？江城破产了？怎么会啊？我不过就是输了一场竞标，怎么就破产了呢？冯小姐，你不知道，少爷的公司早就进入了亏空状态了。很多股东也撤资了，他就想靠这次竞标周转资金呢。本来想靠江家，现在也靠不上了，怎么办啊
你怎么还不走啊？张总，就算你不放了我走，我还想继续。你一个废物，我留你有什么用？嘉诚，你还是不知道我干。你滚！在十分钟前，我已经买下了整座江氏大厦。现在该滚的，是你江城对了，三天之后我将和芷墨大婚，我会在最角落的位置给你留一个地方，给你留个度假期。恐怕你也不想别人住你这条丧家之犬吧？天宇。把他赶出去，不许再靠近大厦一步。自己醒吗？江总，不好了，冯家雪把家里的古董、值钱的全都拿走了。冯家雪，你什么意思啊？你都已经破产了，还问我什么意思？告诉你，江城，我根本没怀孕。拿走的那些东西，就算咱俩的分手费吧。林志墨，我今天这样都是你害的，你想这么就算了。雷娜，今天算算方案，我觉得这个挺适合你和太太。天宇，你为什么还不让林志墨走？你知不知道，这次全是靠我做冯家雪的工作，我们才能赢的。欧阳威，你以为我不知道是你一而再、再而三的给江城报信的吧？那我也是为了为了挤走林芷墨，当上顾太太。你走吧，我不想再见到你。你说什么，天宇？我们可是这么多年的老朋友啊！朋友是这样的吗？自己走吧，比我找人送你体面。顾总，你叫我。我打算把江城的公司还给江振华，他是你爸爸，就算给你的彩礼。嗯，多谢顾总。还有啊，以后别叫顾总，叫老公。这不是在公司吗？让人听见了多不好。赵琴，滚出去！我妈说了，想要咱三年抱俩，五年抱仨。这顾太太，你意见如何？这目标有点高。你紧张？是怀疑我的能力？顾天宇，原来你林芷墨小姐，你愿意从今以后，无论顺境逆境、富裕和贫穷、健康或疾病，都永远与顾天宇先生不离不弃、永结同心吗？我愿意。顾天宇先生，你愿意从今以后，无论顺境或逆境、富裕或贫穷？健康或疾病，都永远与林芷墨小姐相亲相爱，不离不弃，终生相伴吗？我愿意，我反对。小城，天宇，天宇，好喝吗？跟我做的呀，差太多了。不可能！嗯
只莫胃口最近很差。没有啊，这让我想起当年我老婆怀孕时候的情况。